ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிலாஸ் ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சென்னை ஸ்பெஷலான வடகறி தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் வாங்க இந்த டேஸ்டியான வடகறி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த வடகறி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வடை செய்கிறதுக்கு உண்டான பொருட்களை வந்து இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மிக்சி ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நான் இன்றைக்கி முக்கா கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பை ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து சேர்த்துடலாம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி வடைக்கு அரைக்காமல் வீட்டில் வந்து செஞ்ச வடை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை டைரெக்டாக வந்து இந்த வடகறி வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிடலாம் அப்படி வடை இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வடைக்கு வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப மையாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம பருப்பு உடைக்கு எப்படி அரைப்போமோ அதே மாதிரி நம்ம இதுக்கும் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போது வடை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூடாயிருச்சாங்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மாவு போட்டு பார்த்தோன்னா டக்குன்னு மேலே எந்திரிச்சு வரணும் அப்படின்னா வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் மாவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிள்ளி போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி போடலன்னா நம்ம வடைக்கு போடுற மாதிரி தட்டியும் வந்து நம்ம இதில் வந்து சேர்த்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இது வந்து மிதமான தீயிலே நல்லா பொறிச்சு எடுக்கணும் நம்ம பருப்பு உடையை நல்லா வந்து பொறிச்சு எடுப்போம் அந்தளவுக்கு நம்ம பொறிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா ஓரளவு ரெண்டு சைடும் வெந்ததும் நம்ம இதை வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ ரெண்டு சைடும் ஓரளவு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இதை வந்து டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்து வச்சுருங்க இதே மாதிரி மீதமுள்ள மாவையும் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பெரிய கடாய் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் விருப்பமோ அந்த எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க என்ன நல்லா சூடானதும் இதில் வந்து ஒரு பிரியாணி இல அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு அப்புறமா ரெண்டு ஏலக்காய் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் இந்த எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு உள்ள வெங்காயத்தை வந்து இதில் நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு இதை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து கொஞ்சம் கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ்க்கு உள்ள தக்காளி பழத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டிட்டு இதையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்ததாக இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பொடி மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் அப்புறமா ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளியும் அப்புறமா இந்த மசாலா பொருளோட பச்சை வாசனையும் போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துடலாம் இப்போ எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ இதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி வந்து நிறைய சேர்த்தா தான் நம்ம இந்த வடையை போட்டதுக்கப்புறம் வடையெல்லாம் நல்லா ஊறி கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து புதினா இலைகளையும் கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு திரும்பவும் மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து கொதிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த வடைகள் எல்லாத்தையும் பிச்சு வச்சிடலாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வடை செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பருப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து வீட்டில் வந்து பொறிச்ச உடனே சில வடைகள்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி வடை செய்யும்போது கூட கொஞ்சம் மாவு போ
இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து வடைகள்லாம் கம்மியாயிரும் அப்புறம் குழம்புக்கு வந்து பத்தாமல் போயிடும் எங்கள் வீட்லேயும் வடைகள் கொஞ்சம் சுட்டு வச்சோன்னே கொஞ்சம் பணம் போயிடுச்சு அதனால் வடை வந்து கொஞ்சமாயிருச்சு அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே வடை செய்யும்போது கொஞ்சம் நிறையாவே செஞ்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா உதிர்த்து வச்சாச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போது குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு கொஞ்சம் வத்தி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம உதிர்த்து வச்சுருக்கிற வடைகளை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இந்த கறி வந்து என்ன கொஞ்சம் திக்காகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சுக்கிடலாம் இப்போ ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் ஒன்று அரைச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நறுக்கின தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொரி கடலையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா தேங்காய் அறப்பட்டதும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் வத்திருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காவை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய்லாம் நல்லா மேலே வரைக்கும் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போ வந்து எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கொத்தமல்லி எல்லாம் இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான சென்னை ஸ்பெஷல் வடகறி ரொம்ப சுலபமாக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து இட்லி தோசை அப்புறமா சப்பாத்தி பூரிக்கு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா முக்கியமாக மைதா இல்லாத சீனி இல்லாத ரெசிபிஸ் பார்க்கணுன்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜையும் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ